வணக்கம் நேர்களே இந்த வீடியோ பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் காரோட ஏர் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரண்ட் வீலாக இருந்தால் ஏர் பாயிண்ட்டில் ஒரு தேர்ட்டி பாயிண்ட்டும் பேக் வீலாக இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப் டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் வரைக்கும் ஏர் பாயிண்ட்டை வந்து செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறீங்கன்னா ஏர் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது மைலேஜை பயங்கரமாக பாதிக்கின்றதுனால வண்டியில் ஏர் பாயிண்ட்டு கரெக்டாக நாலு வீலுக்கும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வண்டி எடுக்கும் போது செக் பண்ணிக்கணும் காரை நீங்கள் ரொம்ப நாள் நிறுத்தி வச்சுருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஏர் பாயிண்ட் வந்து டவுன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை ஏர் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணிங்க இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்குள்ளே என்ட்ரான உடனே ஆஃப் கீ கொடுத்துட்டு எம்பி த்ரீ பிளேயர்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எம்பி த்ரீ பிளேயர் ஆனில் இருந்தால் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ் ஹெட்லைட் ஆனில் இருந்தாலும் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆனில் இருந்தாலும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேட்ரி லைஃப் வந்து லாங்காக கிடைக்கும் இல்லைன்னா ஒன் ஆர் டூ இயருக்குள்ள அது டவுன் ஆகிடும் அப்புறம் பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் இல்லை பேட்ரியை மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாக நேரிடும் ஸோ பெட்டர் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமானது உங்கள் டேஷ்போர்டு அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் சிக்னல்ஸை கண்டிப்பாக கட்டாயம் டெய்லியும் ஒவ்வொரு டைமும் காரை எடுக்கும்போது கவனிக்கணும் நீங்கள் ஆஃப்கே ஆன் பண்ண உடனே அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதில் எதெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வண்டியில் எதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத வந்து நம்ம கார் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் மறைய ஆரம்பிக்கும் இன்கேஸ் மறையலைனா அந்த ஏரியாவில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் கார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரேக் மட்டும்தான் கா இண்டிகேட் ஆகுது ப்ளஸ் நான் சீட் பெல்ட்டு போட வேண்டிய சிக்னல் எனக்கு இண்டிகேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கை வந்து நான் இறக்கல ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணல ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதுவும் எனக்கு போயிடும் இப்போ இந்த ஸ்பீடோ மட்டில் இருக்கிற சிக்னல்ஸ் நீங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் எரியுதுன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதை சரி பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம லாங் டிரைவ் போக போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிரைவர் சீட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறவங்க ஓன் டிரைவாக இருந்தால் டிரைவர் சீட்டு ஷுட் பி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நீங்கள் இது போல் கொட்டை சீட்டில் இந்த மாதிரி கொட்டை வாங்கி மாட்டிட்டிங்கன்னா லாங் டிரைவ் போகும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ்ஸு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லோ ஒன்று வச்சுருப்பேன் நான் இப்போ ஆள் நல்லா ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை முன்னாடி இருக்கிற அந்த மிரர் வழியாக நீங்கள் பேலட்டை பார்க்க முடியும் ஆள் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட்டில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிசையர் போல் வண்டியில் இருக்கிற பேலட்லாம் தெரியாது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேலட் ஸோ இது போல் ஒரு பில்லோ வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக உக்காந்து முன்னாடி இருக்கிற பேலட் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அதை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ சீட்டிங் கம்ஃபர்டபுள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிரைவருக்கு ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கார் சீரியஸ் வீடியோலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா அங்கேயும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஓன் டிரைவராக இருந்தோம்னா நம்மளுடைய காரோட நீள அகலம் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கையிலேயே ஓரளவுக்கு மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம 
ஏன்னா குரோஷியெல்லாம் ரொம்ப டிராஃபிக் சிக்னலுக்குள்ளே நம்ம காரை டிரைவ் பண்ணுறோம் ஓன் போர்டாக இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக அகலமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் ஒரு சின்ன பசங்களை கை நீட்ட சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ அகலம் தான் காரோட அந்த அகலமே இருக்கும் ஸோ அதனால் பயப்படாமல் நீங்கள் அந்த மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வண்டியை டிராஃபிக்கில் ஓட்டும்போதோ இல்லை சைடு வாங்கும்போதோ இல்லை ஓவர் டேக் பண்ணும்போதோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத நீங்கள் வந்து இது போல் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக காரை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் Thank you.